Bonjour tout le monde. This is a guided reading of Chapitre 1 de Brandon Brown veut un chien par Carol Gab. Um, I would suggest that you read along with me rather than just listening. If you do listen through but without looking once, maybe read through it again on your own. Um, but make sure that you're actively reading and paying attention. Um, this note talks about how the book was written, and it's written based on um, just not too many, fewer than 140 high-frequency words, meaning words that you see a lot, hear a lot in French. And um, it's also filled with cognates, which we've talked about in class before. So it's going to be um, a fairly, maybe not easy read for you, but manageable read for you. Um, it mentions a glossary here. Because we only have access to the first two chapters, you actually won't see that glossary, but um, down here it mentions that there are footnotes with some vocabulary words as we go through. So you at least have access to those. And then if I run into any words that I think you may not know, I'll also just explain them as we're uh, doing this read through. And then there's some legal stuff here. Okay. Chapitre 1. Brandon veut un chien. Brandon veut un chien. Now, remember, we've talked about veut quite a bit. Je veux um, manger au restaurant. Le singe veut caresser les animaux. Veut, wants. Brandon veut un chien. Il veut un grand chien. Il veut un très grand chien. Il veut un très grand chien comme Clifford, mais il ne veut pas de chien d'une couleur bizarre. Un très grand chien comme Clifford. So a really big dog like Clifford. Mais il ne veut pas de chien d'une couleur bizarre. Il veut un chien d'une couleur normale. Il veut un chien blanc ou un chien noir. Il veut un grand chien. Sa sœur Katie a un rat. Mais Brandon ne veut pas de rat. Okay, sa sœur. This girl looks about the same age as him. His sister. Sa sœur Katie a un rat. We've seen this word before. Il a 14 ans. Est-ce que tu as une voiture? She has a rat. Les rats sont horribles. Brandon veut un chien. Son ami Jamie a un hamster. Mais Brandon ne veut pas de hamster. Les hamsters, les hamsters aussi sont horribles. Aussi, sont horribles. Brandon ne veut pas de hamster. Brandon veut un chien. Son ami Jake a un chien. Le chien de Jake est grand et, et aussi intelligent. Brandon veut un chien comme le chien de Jake. Okay, apologies. I circled uh, Jamie down here. Not, or circled this kid thinking he was Jamie, but he's actually Jake. Jake a un chien. Um, Brandon veut un chien comme le chien de Jake. So something to note here is that we do not have apostrophe S en français. When we want to talk about people's possessions, in this case their pets, we would say the dog of Jake. So le chien de Jake. So just keep that in mind. That's how we express possession en français. Il veut un chien grand et intelligent. Les hamsters ne sont pas intelligents. Les rats ne sont pas intelligents non plus. Mais les chiens sont intelligents et Brandon veut un chien intelligent. Il veut un chien grand et intelligent. Dans le parc, il y a beaucoup de chiens. Beaucoup, lots. Brandon voit, he sees, les chiens, et il dit, 
he says, avec enthousiasme, je veux un chien. Il voit un chien noir et il dit, enthousiasmé, je veux un chien noir. Il voit un chien blanc et il dit avec passion, je veux un chien blanc. Il voit un grand chien et il dit avec enthousiasme, je veux un grand chien. Il voit un petit chien et il dit avec conviction, je veux un chien, mais je ne veux pas de petit chien. Je veux un grand chien. Brandon voit aussi beaucoup de chiens à la télé. À la télé, Brandon regarde Marley et moi. Marley et moi. Marley and me. Perhaps you've seen the movie. It was a book originally. Maybe you've read that too. Et il dit avec admiration, Marley est un chien parfait. Je veux un chien comme Marley. Brandon regarde aussi Beethoven. Et il dit avec enthousiasme, je veux un chien comme Beethoven. À la télé, Brandon voit beaucoup de chiens. Il voit de grands chiens et de petits chiens. Brandon dit désespéré, desperate. Oh là là, moi je veux un chien. OK, so that was chapitre 1. After chapitre 1, you're going to need to write down your um, summary. So what happened in, in general in chapitre 1? We saw a lot of repetition, so you can really kind of uh, condense that down. Um, and then also any words that I went over, um, in addition to any words that you have to look up on your own, put that in the, um, the vocabulary section, in fact, here. So in your... Brandon Brown's notes, Brandon Brown notes um, document. You had your place for mes prédictions, which you should have done before you um, read the chapter or watched this video. Now that you have read the chapter, you can mark whether those prédictions are vrai ou faux. Did they happen or not? Down here, résumé, chapitre 1, is where you'll put your um, summary. And then over here is what I was talking about with the vocab. So if it's a word that I mentioned or a word that you didn't understand and had to look up, go ahead and jot it down here, type it in here so that you have um, that on hand. Okay, and then uh, next week we'll be looking at chapitre 2. Au revoir tout le monde.